welcome to the world of fluids this is the our second class we are discussing about uh, mechanical properties of fluids appo adile nammal first class il le adinde pinna fluids inde basic aayulla korchu karyangalana discuss cheyidathu endana fluid pressure thrust endana density adu pole relative density pinnadu nammal important aayulla kore parameters kandathi oru fluid container il ulla oru fluid il വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെപ്ത്ത് ഒരു ഫ്രീ സർഫസിൽ നിന്ന് ഡെപ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷറ് കൂടി വരുന്നു അതിൻ്റെ മെഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസിൽ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ ഓക്കെ നോക്കൂ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാണ് ഒരു ആറ് മാർക്ക് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് പാസ്കൽ സ്ലോ ഷുവർ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറയാം പാസ്കൽ സ്ലോൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ സ്ലോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഈ സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റൻ വരിക ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഐദർ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാസ്കൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് പാസ്കൽസിലോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വി ഹാവ് എ ബലൂൺ ഫീൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ and the balloon having narrow holes in different point okay adey pole we have a toothpaste tube eh? paste fill edittulla oru tube adu lid open cheyittulla oru case okay appo ivada nammal ningal nammal okka cheriya prayathil nammal പിന്നെ കളിച്ചതാണ് ബലൂണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബലൂണിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സംശയമുള്ളവർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു ബലൂണിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഓരോ പിൻ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ നേരമായിട്ടുള്ള പിൻ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്ത് വരും ഇനി കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബലൂണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാം ഇതിൽ ഈ ഒരു ഒരു ഹോളിലൂടെ അല്ല എല്ലാ ഹോളിലൂടെയും ഹൈ സ്പീഡിൽ വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് എജക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എവിടെ പ്രസ് ചെയ്താലും ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് പകരം മറ്റ് വേറൊരു പോയിൻറ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്താലും ഇതിൽ ഏത് പോയിൻറ്റിലൂടെയും ഒരേ സ്പീഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്ത് വരും എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാണ് കാലിയല്ലാതെ ഇതിനുള്ളിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇസ് ആൾമോസ്റ്റ് എ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്താലും ഈ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഈ ലിഡിലൂടെ പേസ്റ്റ് പുറത്ത് വരും അതിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏത് പോയിൻറ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്താലും ഏത് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം ഉണ്ടാവണം പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ എവിടെ പ്രസ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ബലൂണിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എവിടെ പ്രസ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തെത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ത് ബലൂണിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്ത് വരുന്നതാണോ പാസ്കൽ സ്ലോ അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് പാസ്കൽ സ്ലോൻ്റെ ബേസിൽ ഇതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഫിസിക്സ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ റസ്റ്റിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ അഡ
ആ കല്ലും തെയ്യം നമ്മൾ ഏത് ഡാഷനാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഡാഷൻ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മറ്റ് തൊട്ടടുത്തുള്ള കല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത പ്രഷർ എല്ലാ പോയിന്റിലോട്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാസ്കൽസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പാസ്കൽസ് ലോൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ പ്രഷർ എല്ലാ രീ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലോട്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന പല ഡിവൈസുകളും ഈ പാസ്കൽ സ്ലോൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പിന്നെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിന് ചെറിയൊരു ഫോഴ്സിനെ ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോ യൂസ് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് പാസ്കൽ സ്ലോ അഥവാ പാസ്കൽ സ്ലോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോയിൽ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ആ പ്രഷർ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ പോയിൻ്റിലോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാസ്കൽ സ്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാസ്കൽ സ്ലോ ഓക്കെ എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ നോക്കൂ ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കൂ പാസ്കൽ സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെനവർ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എനി പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലോയിഡ് കണ്ടെൻ ഇൻ എ വെസൽ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അൺഡിമിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഈക്വലി ഇൻ ആൾ ഡയറക്ഷൻ This is the statement of Pascal's law of transmission of fluid pressure. What is it? Whenever an external pressure is applied on any part of fluid. I'm going to tell you about this. If you fill a container in a fluid fluid, if you fill a point in a pressure applied, it is transmitted. That is all point of pressure. പ്രവഹിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അൺഡിമിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഒട്ടും കുറയാതെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാ പാർട്ടിലോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്താണ് വെനവർ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എനി പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എ വെസൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അൺഡിമിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഈക്വലി ഇൻ ആൾ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ദർ ആർ സോ മെനി ഡിവൈസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ്കസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോളിക് ഡിവൈസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഈ പാസ്കൽസിലോ പല ഡിവൈസുകളുടെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ജെ സി ബി എസ്കലേറ്റർ ക്രെയിന് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാസ്കൽ സ്ലോണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് യു ഡിവ ഡിവൈസുകൾ നോക്കൂ ഹൈഡ്രോളിക് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ സ്ലോൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെഹിക്കിൾ കാറിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലോട്ട് പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം കാറ് ലോറി പോലെയുള്ള ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയും വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം അവിടെ നമ്മൾ അതിന് പറയാം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ അതും പാസ്കൽ സ്ലോൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് നമ്മളൊരു ടയർ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടയർ പഞ്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടയർ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജാക
ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ നോക്കൂ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരു ചെറിയ സിലിണ്ടറാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അങ്ങനെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ സ്മാൾ പിസ്റ്റൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സ്മാൾ സിലിണ്ടർ വി ഹാവ് എ പിസ്റ്റൺ ഹാവിങ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എ വൺ ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റൺ ഹാവിങ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എ ടു ഓക്കെ ദർ ഫോർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ദാൻ എ വൺ ഓർ എ ടു ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ വൺ അഥവാ രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒന്നാമത്തിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ദ ഫസ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ ഹാവിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ വൺ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഗിവിങ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ ഓക്കെ അഥവാ നമ്മൾ ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിലോട്ടൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പിസ്റ്റണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കുക ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹെവി ലോഡ്സ് ലൈക്ക് എ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ പോലെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റേസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അതിന് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാറ് ഈ കാറ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാറ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മേലെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ആ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് പിസ്റ്റണും രണ്ട് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറവുള്ള പിസ്റ്റണിലാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ കാരണം ഈ ഈ എന്താ പറയുക ആ പ്രഷർ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലാർജ് പിസ്റ്റണിലാണ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യേണ്ട കാർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വർക്കിംഗ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരാൻ നോക്കൂ ഇനോർഡർ ടു ലിഫ്റ്റ് ദ കാർ വി ആർ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് പിസ്റ്റൺ എ വൺ ഏരിയ ക്രോസ് ഉള്ള പിസ്റ്റണിൽ നമ്മൾ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ വൺ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഉള്ള പ്രിസ്റ്റണിൽ എഫ് വൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണ് ദാറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ യു നോ ദ ഫോമുല കണക്റ്റിംഗ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എഫ് വൺ ആ എഫ് വൺ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എ വൺ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആടോ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് അത് പിസ്റ്റൺ വരിക റൗണ്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റൗണ്ടിൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഏരിയയാണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ആർ അപ്ലൈങ് എ പ്രഷർ ഓഫ് പി ഈക്വൾ ടു എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ഓൺ ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ അതോ ഫോർ അക്കോർഡിംഗ് ടു പാസ്കൽസ് ലോ this applied pressure is transmitted equally into all part adhaayi nammal ee fluid le kodutha pressure p p nu parayna pressure idine ella part lotum transmit cheyum appo ella part lotum nu parayumbo ee large piston lum nammal kodutha pressure verum okay therefore due to that fluid pressure there exert a force f2 on this larger piston ee pressure kaaranam f2 nu parayna or force idile exert cheyapadu develop cheyapadu ഓക്കെ അപ്പോൾ ദോർ ഫോർ ഡെവലപ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ലാർജർ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഈ ഫോഴ്സും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഓർത്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ എഫ് ടു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എഫ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എഫ് ടു എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പ്രഷർ കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് പ്രഷർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു എ ടു ഓക്കെ ദർ ഈസ് എഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എ ടു ദർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഏതാണ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു മനസ്സിലായോ എഫ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്
പോയിന്റിലോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അത് അതിൻ്റെ ഇടക്ക് പറഞ്ഞാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഏത് വരെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്കൂ എന്താണ് വി ഹാവ് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ ടു ബൈ എ വൺ ഒന്നുമില്ല ഇതിന് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതെന്താണ് എഫ് ടു എന്താണ് എഫ് വൺ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്മാൾ പിസ്റ്റൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്തു ആ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രഷർ കാരണം ഈ പിസ്റ്റണ് മേലോട്ട് തള്ളുകയാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടുകയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ടു ആ എഫ് ടു എന്തിന് തുല്യാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ ടു ബൈ എ വൺ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യമേ എഴുതി എ ടു ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ വൺ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് എ ടു വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ വൺ ആണെങ്കിൽ എ ടു ബൈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും സ്മാൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ലാർജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ടൺ അല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടൺ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആണ് ഒന്നിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിൻസ് എ ടു ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ വൺ എ ടു ബൈ എ വൺ ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം എഫ് ടു എഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് വൺ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് എഫ് ടു അതായത് ഈ നോക്കൂ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാറ് നിൽക്കുന്ന ഈ പിസ്റ്റണിൽ അങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എഫ് ടു അത് എന്തിന് തുല്യാണ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിനെ ഒരു വലിയ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കം വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് വൺ അഥവാ നമ്മൾ ഈ കാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണോ അത്രയൊന്നും ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അത് ലാർജ് ഫോഴ്സ് അതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ചെറിയൊരു ഫോഴ്സിനെ ഈക്വൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറിൻ്റെ വെയിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ദൈവം ഇത് കാർ മേലെ മേലോട്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ദർ ഫോർ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ഈസ് ഇനഫ് ടു ലിഫ്റ്റ് എ കാർ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റെയും ഏരിയ ക്രോസക്ഷനാണ് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് രണ്ടും പരസ്പരം നല്ല ഡിഫറൻസ് വേണം അപ്പോഴേ ഈ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണ് വരുള്ളൂ ഈ എ ടു ബൈ എ വണ്ണിനെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്ക ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോഴ്സിനെ ലാർജ് ഫോഴ്സായിട്ട് കൊടുത്തത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു കാറിനെ ഡയറക്റ്റ് പൊക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാറിന് നമ്മളൊരാൾ ഡയറക്റ്റ് പൊക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മിനിമം ആ കാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രോളി ലിഫ്റ്റ് പാസ്കൽസിലോ ഒരു ലോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോളി ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ കാറിൻ്റെ വെയിറ്റിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഫോഴ്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ നമുക്കതിനെ റേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു ഫോഴ്സിനെ സ്മാൾ ഫോഴ്സിനെ ലാർജ് ഫോഴ്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബൈ യൂസിങ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പ്രഷർ ഈക്വലി അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ ഈക്വലൻ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ഫോഴ്സിനെ ലാർജ് ഫോഴ്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് 
എഫ് വൺ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ് എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു ഇത് നാല് ഇത് ഈ നാല് പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ വരിക ഓക്കെ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് നാലാമത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്മാൾ പിസ്റ്റണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് സ്മാൾ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ഇത് ആ കാർ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് നിൽക്കുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ താഴെയുള്ള പിസ്റ്റൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ അത് എ ടു അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് ഇവിടെയാണ് വരിക എഫ് ടു ആണ് വരിക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് എ ടു ഈ ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കാട്ടോ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൽ ലാർജ് പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പിസ്റ്റൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വി ഹാവ് ടു ലിഫ്റ്റ് എ കാർ ഓഫ് മാസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഒക്കെ തരാം നമുക്ക് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു കാറിന് പിന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റേസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയകൾ എങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റൻ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് വൺ കാണണം എഫ് വൺ കാണാൻ ഈ ഇരിക്കേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ടും ഈ ഇരിക്കേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നാൽ നാലാമത്തെ കാണണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എഫ് ടു ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല എം എ ആയിട്ടുള്ളൂ എമ്മിനെ ഫോഴ്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എം ജി ആക്കണം ഓക്കെ ആ കാറിൻ്റെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ എം ആണെങ്കിൽ എം ജി ആണ് ദർ ഫോർ തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എഫ് ടുവിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഫ് ടു കിട്ടി എ ടു തന്നു എ വൺ തന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്കൽ സ്ലോൻ്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിവൈസാണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പിന്നെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഫ്ലൂയിഡ് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അത് എക്സാമിന് ഇത് ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ ആ ഡിവൈസ് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹൈഡ്രോ പാസ്കൽ സ്ലോൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വണ്ടിയിൽ ഹൈഡ്രോളിക് പിന്നെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് മനസ്സിലായവർക്ക് ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ ഇതിലെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക് നമ്മൾ കാലുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്ന ആ ബ്രേക്ക് പെടൽ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ചെല്ലുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോങ് ട്യൂബും രണ്ട് സിലിണ്ടറും ഉണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനെ പറയും നമ്മൾ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മളെ വീലാണ് നാല് വീലിലെ ഒരു വീലാ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഉള്ള് ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇൻറ്റേണൽ റിമ്മാണത് അവിടെ രണ്ട് കോൺകേവ് ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈനറ് കാണും അതിനെ ബ്രേക്ക് ഷൂ എന്നാണ് പറയാം ബ്രേക്ക് ഷൂ രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഷൂ പിന്നെ ആ ബ്രേക്ക് ഷൂമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ അതിന് പറയും വീൽ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വീൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പെടൽ ബ്രേക്ക് ഷൂ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഈ പിസ്റ്റണിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോൺക്കേവ് ഷേപ്പിലുള്ള ലൈനർ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടയറിൻ്റെ റിമ്മിൽ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യും അഥവാ ഫ്രിക്ഷൻ വരും ആ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഈ വണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും ഇതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതേ സംഭവം എല്ലാ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടയറിലും സംഭവിക്കും ഒറ്റ പ്രസ്സിൽ ഒരു ഒരു നമ്മൾ നാല് ടയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ബ്രേക്ക് പെടലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ പെഡലിങ്ങിൽ തന്നെ എല്ലാ ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈ സിസ്റ്റം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് ഇന്ന് എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ക്വസ്റ്റൻ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എന്നൊരു ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം പ്രോബ്ലംസിന് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എഴുതും ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഇന്നെ കാർ ലിഫ്റ്റ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഓൺ എ സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ ഹാവിങ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദിസ് പ്രഷർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു എ സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റൺ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ If the mass of the car to be lifted is 1350 kg, then calculate F1. What is the pressure necessary to accomplish this task? Take G is equal to 9.8 meter per second. Okay, question board. What is the question? What is the question? If you have a question about hydraulic lift, you can't answer the question. Then, you can answer the question about the data. A car lift compressed air exert a force F1 on a small piston having radius 5 cm. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രഷർ എയർ എയർ കമ്പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ എ വൺ അല്ലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ഉള്ള ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഇടാ സോറി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ ആ എ വണ്ണിന് വേറെ എ വൺ ഒരു ഏരിയ തന്നിട്ടില്ല റേഡിയസ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റണിലോട്ട് ഇത് കാരണമുള്ള പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാറിൻ്റെ മാസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനതിനെ എം ടു എന്ന് പറയാം കാരണം നമുക്കതിൽ നിന്ന് എഫ് ടു ആണ് കിട്ടേണ്ടത് കാറിൻ്റെ മാസ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് പരാമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ കാറ് നിൽക്കുന്ന പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ എല്ലാ റേഡിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ കാർ കാൽക്കുലേറ്റ് എഫ് വൺ ആ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് വൺ ആണ് എഫ് വൺ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ നെസസറി ഇതിനാവശ്യമായുള്ള പ്രഷർ എത്ര അഥവാ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഫോമുല എന്താണ് എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു അതാണ് പ്രഷറിൻ്റെ ഫോമുല രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം എഫ് വൺ എ വൺ തന്നാൽ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള പ്രഷർ കിട്ടും അതല്ല എഫ് ടും എ ടും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ടു ബൈ എ ടു ചെയ്താലും സെയിം ആണ് ബിക്കോസ് എഫ് വൺ ബൈ അക്കൗണ്ട് ടു പാസ്കൽസ് ലോ പാസ്കൽസ് ലോ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം വേണ്ടത് എഫ് വൺ ആണ് വി ഹാവ് ദ ഫോമുല വി ഹാവ് ദ ഫോമുല എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വണ്ണിനെ ഇവിടെ നിർത്തുക ഈ എ വണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക അപ്പോൾ എഫ് ടു ഇൻറ്റു എ വൺ
ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിലാണ് നമ്മൾ വിസ്റ്റാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എ വൺ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു പൈ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക എം ടു എം ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ആർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആർ വൺ ബൈ ആർ ശരിക്കും സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റണം എസ് എൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഒക്കെ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുതന്നെ ഇട്ടാൽ മതി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇട്ട് ചെയ്താലും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല ഡിനോമിനേറ്ററിലും റേഡിയസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ദർ ഫോർ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പൈ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടു ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കൂ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ നീഡഡ് അല്ലേ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ നെസസറി ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദിസ് ടാസ്ക് ഈ ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പ്രഷർ ആണ് വേണ്ടി വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഷർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഇട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു ബൈ എ ടു ഇട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ടേം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതർ ഫോൺ നമ്മുടെ ചെയ്യാം പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആ എഫ് വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻറ്റി നൂറ്റൻ ബൈ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഇതിൽ ഏരിയ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏരിയ നിങ്ങൾ എസ് ഐയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാൽ പ്രഷർ പാസ്കല് ആൻസർ വരും എസ് ഐയിൽ ആൻസർ വരുമോ അപ്പോൾ എഫ് ബൈ പൈ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കാൻ മൈനസ് ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദർ ഫോർ ആൻസർ വിൽ ബി റഫ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടൺ റൈസ് ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്താണ് ടൺ റൈസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ടൺ റൈസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വൺ എ ടി എം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ പറയാം വൺ എ ടി എം സിക്വൽ ടു സംതിങ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കലിനാണ് നമ്മൾ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനതിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ അതായത് അതിൻ്റെ ഡെഫൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എടുത്താൽ ആ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ പിന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയർ കോളം ബൈ ഏരിയ ഏരിയ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ബൈ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ അതാണ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ സീ ലെവലിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻ ടെൻ റേസ് ഫൈവ് പാസ്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾമോസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നമ്പർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ആൾമോസ്റ്റ് ഇത് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ളൊരു പ്രഷറിൻ്റെ ഡബിൾ പ്രഷറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയേണ്ട പ്രഷർ അഥവാ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മാസ് ഉള്ളൊരു കാറിനെ നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറാണ് യൂസ് ചെ